నమస్తే నా పేరు మహాలక్ష్మి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను కొంచెం సీరియస్ అండ్ సెన్సిటివ్ టాపిక్ ఒకటి చే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వీడియో ఇదేంటి అంటే ఇక్కడ స్కూల్లో పిల్లలకి చదువుతో పాటు కొంచెం లైఫ్ స్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ కూడా నేర్పిస్తారు అనమాట సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఎస్కేప్ ఎలా అవ్వాలి ఆ తర్వాత టోర్నాడో డ్రిల్ టోర్నాడో వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలి ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలి ఈ మధ్య ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఇంట్రూడర్ డ్రిల్ అనేసి అంటే స్కూల్లో షూటింగ్స్ అవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సో ఎవరైనా ఇంట్రూడర్ స్కూల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలి మాల్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు మాల్లో ఒక ఇంట్రూడర్ వచ్చినప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలి సో ఇలాంటివి కూడా నేర్పుతారు వాటితో పాటు ఇంకోటి ఏంటంటే యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ ప్రివెన్షన్ కరికులంలో ఒక టాపిక్ కూడా చెప్తారు అదేంటి అంటే గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ సేఫ్ టచ్ అన్సేఫ్ టచ్ అదే నేను ఈరోజు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇదేంటంటే మన దౌర్భాగ్యం కొద్దీ ఒక్క ఇది ఒక కంట్రీకి పరిమితమైంది కాదు ఇండియా అయినా ఆస్ట్రేలియా అయినా అమెరికా అయినా యూకే అయినా ఎక్కడైనా సరే మనిషిలో ఒక వికృతమైన మెంటాలిటీలో లేకపోతే ఒక రకమైన పైశాచికమైన మెంటాలిటీలు తయారైపోయి సైకో మెంటాలిటీసు పసిపిల్లల మీద కూడా చాలా చాలా ఈ మధ్య జరగ జరగకుండ ఘోరాలు జరిగిపోతున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం మీటూ మూమెంట్లో కూడా చాలామంది బయటకు వచ్చి చెప్తున్నారు అంటే మాకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మేం పస్తనంలో ఉన్నప్పుడు మాకు మా మీద ఇలాంటి అబ్యూజ్ జరిగింది అని ఇప్పుడు వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనం ఎవరిని జడ్ చేయట్లేదు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే మనిషి ఏదైనా సరే అనుకోని సంఘటన కానీ ఒక ప్రమాదం కానీ ఎదురైనప్పుడు సైకాలజీ ప్రకారం మనిషి మూడు రకాలుగా రియాక్ట్ అవుతాడు ఒకటి ఫైట్ ఫైట్ అంటే ఏంటంటే తనకున్న శక్తి అంతా వదిలేసి ఒక్కొక్కసారి మీరు చూస్తారు అన్న ఆ మనిషికి ఇంత శక్తి ఉందా అసలు ఇంత ఫైట్ చేయగలడా అని మొత్తం శక్తి అంతా పెట్టేసి ఫైట్ చేస్తాడు రెండోది ఏంటంటే ఫ్లైట్ ఇంకా అప్పుడు ఏంటంటే బ్రెయిన్ సజెషన్ ఇస్తుంది నువ్వు పారిపో నువ్వు ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇది సేఫ్ కాదని ఆ టైంలో ఏం చేయాలో తోచదు ఒక్కొక్కసారి మనం వింటాం థర్డ్ ఫ్లోర్ నుంచి దూకేశారు ఫోర్త్ ఫ్లోర్ నుంచి దూకేశారు అంటే ఫ్లైట్ అక్కడి నుంచి పారిపో అనేసి దేశం ఇస్తుంది సజెషన్ ఇచ్చినప్పుడు బ్రెయిన్ అలా బిహేవ్ చేస్తాడు ఇంకా మూడోది ఫ్రీజ్ ఇదేంటంటే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది ఇంకా కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో పక్కన తెలియదు వాళ్ళు ఏదో కలలో ఉన్నట్టు లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో పైనుంచి ఇంకో పర్సన్ని చూస్తున్నట్టు వాళ్ళు మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోతారు ఏమీ రియాక్షన్ అవ్వదు తెలియదు వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో బ్రెయిన్కి వెళ్తూ ఉండదు అనమాట ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలనేది సో అలాంటి స్టేజ్ అయి ఉండొచ్చు సో మనిషి ఎలాగైనా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చిన్న పిల్లలకి కిండర్ గార్టెన్ నుంచి కూడా ఈ సెక్షువల్ అబ్యూస్ ప్రివెన్షన్ అనేది టాపిక్ ఈ గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ కిండర్ గార్టెన్ నుంచి నేర్పిస్తారు స్కూల్స్లో కొన్ని స్కూల్స్లో కొంచెం సెకండ్ గ్రేడు థర్డ్ గ్రేడు అంటే పిల్లలకి సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్పడం మొదలు పెడతారు సో కిండర్ గార్టెన్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ వస్తాయి అనమాట పిల్లలకి సిక్స్త్ ఇయర్ నడుస్తూ ఉంటుంది సో ఆ పిల్లలకి సో అంత చిన్న పిల్లలకి ఇలాంటి మాటలు ఎలా సింపుల్గా చెప్పాలి అసలు ఎలా జాగ్రత్తలు చెప్పాలి అని మనకు చాలా అంటే అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు చెప్పాలి అని కానీ వాళ్ళకి భయపడకుండా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా ఎట్లా చెప్పాలి అని సో అదే నేను ఈరోజు మీకు ఇక్కడ స్కూల్స్లో ఎలా చెప్తారు అనేది మీకు చెప్పబోతున్నాను సో ఇదేంటంటే ఇది మీరు పేరెంట్ అని ఒక అమ్మాయినా అవ్వచ్చు నాన్న అయినా అవ్వచ్చు అంటే కూతురికి అమ్మే చెప్పాలి కొడుక్కి నాన్న చెప్పాలి అలా ఏమీ లేదు ఇది జస్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎవరైనా చెప్పొచ్చు మీకు పిల్లలు లేకపోయినా సరే మీ అక్కకో పిల్లలు ఉండొచ్చు మీ అన్నయ్యకు పిల్లలు ఉండొచ్చు ఎవరికైనా ఉండొచ్చు సో ఇదేంటంటే తెలుసుకోవాల్సిన టాపిక్ ఒక అవేర్నెస్ కోసం అనమాట సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే నేర్పించినప్పుడు పిల్లలకి పబ్లిక్ పార్ట్స్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అంటే బాడీలో కొన్ని పార్ట్స్ లిప్స్ చెస్ట్ పార్ట్స్ బిట్వీన్ యువర్ లెగ్స్ అండ్ దెన్ బటక్స్ ఇవన్నిటిని ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అంటారు ఈ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ని వేరే ఎవ్వరు చూడకూడదు వేరే ఎవ్వరు టచ్ చేయకూడదు ఓకే అంటే అమ్మ నాన్న టచ్ చేయొచ్చు డాక్టర్ టచ్ చేయొచ్చు వెన్ అమ్మ కానీ నాన్న కానీ పక్కన ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ టచ్ చేయొచ్చు ఈ పార్ట్స్ని అదర్ దాన్ దట్ ఇంక వేరే వాళ్ళు ఎవరు టచ్ చేయకూడదు అంటే ఇదేంటంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఒక కేర్ టేకర్ ఉండొచ్చు ఒకసారి అమ్మమ్మ తాతయ్య కూడా స్నానాలు చేయించుతుండొచ్చు ఇట్లాంటివి ఉండొచ్చు సో అది మీరు చెప్పుకోవచ్చు సో బేసికల్గా వీళ్ళకి స్కూల్లో నేర్పించినప్పుడు ఎలా నేర్పిస్తున్నారంటే అమ్మ నాన్న ఆర్ డాక్టర్ వెన్ యూనో అమ్మ కానీ పక్క కానీ పక్క నాన్న కానీ పక్కన ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఈ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ టచ్ చేయొచ్చు ఇది కాకుండా మీరు ఎవరిని మీరు మీరు ఎవరిని ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మీరు టచ్
మీకు గుడ్ టచ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే మీకు అమ్మ కానీ నాన్న కానీ మీకు స్నానం చేయించేటప్పుడు మీకు మీకేం ఇబ్బంది అనిపించదు మీకు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది ఓకే మీరు మీ ఒళ్ళో కూర్చుంటారు అమ్మ కానీ నాన్న కానీ ఒళ్ళోకి వెళ్ళి మీ తాతయ్య ఒళ్ళో అమ్మమ్మ ఒళ్ళో వెళ్ళి నానమ్మ ఒళ్ళో వెళ్ళి ఆడుకుంటారు సో మీకేం అనిపించదు మీకు చాలా సేఫ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఓకే అలాంటివి అనమాట అలాంటివన్నీ గుడ్ టచ్లు సో ఈ బ్యాడ్ టచ్ అనేది అన్సేఫ్ టచ్ అనేది మీకు ఈ ఫీలింగ్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి అంటే అది మీకు అన్సేఫ్ టచ్ ఓకే వాట్ షుడ్ యూ డూ ఈ టైంలో ఒకవేళ మిమ్మల్ని వేరే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అన్సేఫ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్లో టచ్ చేస్తుంటే మీరేం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ నో నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పాలి ఓకే రెండోది నేను గట్టిగా అరుస్తాను లేకపోతే నేను గట్టిగా ఏడుస్తాను అని చెప్పాలి మూడోది మీరు అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేయాలి నాలుగోది మీరు మీ అమ్మకో నాన్నకో లేకపోతే మీ అమ్మమ్మకో తాతయ్యకో మీ ఎవరైతే మీ లవ్డ్ అని మీరు 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 చెప్పండి మీ పిల్లలకి ఎవరికి చెప్పాలి అనేది ఇట్లాంటి జరిగితే సో అని చెప్పడానికి మీరు చెప్పాలి వాళ్ళకి ఇది జరిగింది అనేసి సో ఇది ఏంటంటే మీరు ఇది చెప్పడం వల్ల పిల్లలకి ఏంటంటే మీరు వాళ్ళకి ఇలాంటి సంఘటనలు జరగవచ్చు మీరు మనం సింపుల్గా అన్నీ చెప్తున్నాం కదా పిల్లలకి ఏమని ఇంటికి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు డోర్ తీయొద్దు ఓకే కొత్త వాళ్ళకి ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వద్దు ఎవరో కొత్త వాళ్ళు ఇస్తుంటే చాక్లెట్ తినొద్దు సో అలాగే ఇది చెప్పండి సో దీనివల్ల కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ ఇస్తున్నారు మీరు వాళ్ళకు వాళ్ళకి తెలియదు ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద ఒకేరీ వాడడం ఎవరు నన్ను టచ్ చేశారు అది నాకు దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి భయంగా ఉంటుంది ఇలాంటివి చెప్తే ఏం తిడతారు అనేసి అందుకని కూడా చెప్పరు ఒక్కొక్కసారి సో మీరేంటంటే వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ ఇస్తున్నారు ఇది గుడ్ టచ్ ఇది బ్యాడ్ టచ్ ఇది సేఫ్ టచ్ ఇది అన్సేఫ్ టచ్ సో ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు చెప్పగలరు ఓపెన్గా వీళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే నన్ను ఈరోజు ఒకళ్ళు ఆటో డ్రైవర్ కానీ అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నానని అని మీరు అంటే ఆ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నానని ఇదంటే చిన్న పిల్లల లైఫ్లో ఎదురై ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు ఉంటారు స్కూల్ టీచర్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ట్యూషన్ మాస్టర్స్ లేకపోతే ఎదురింటి అంకులో పక్కింటా అంటే ఈ వీళ్ళే కదా సో అందుకని వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను అంతే తప్పించి దీన్ని ఎవరు పర్సనల్గా తీసుకోవద్దు సో వీళ్ళు నన్ను అన్సేఫ్గా టచ్ చేశారు వీళ్ళు నన్ను బ్యాడ్గా టచ్ చేశారు అని వాళ్ళు మీకు వచ్చి చెప్పగలరు సో మీరు వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళు ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మీరు టచ్ చేయకూడదు వేరే వాళ్ళు మీ మీ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఏది వేరే వాళ్ళు టచ్ చేయకూడదు వాళ్ళు మీకు దీనికి సంబంధించిన పిక్చర్స్ కానీ టీవీలో కానీ బొమ్మలు కూడా చూపించకూడదు ఇలాంటివి ఏం చూపించినా మీరు వచ్చి అమ్మకి నాన్నకి చెప్పాలి అని చెప్పండి అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలకి ఏంటంటే ఇలాంటివి మనం మాట్లాడడం వల్ల పిల్లలకి మీరు అంటే ఇదేదో నేరాలు ఘోరాలు టైప్ గొంతు మాడ్యులేషన్లో చెప్పకుండా చాలా కామ్గా మామూలుగా చెప్పండి సో ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చెప్తారు ఇంకో విషయం పిల్లలకి ఏంటంటే నో చెప్పడం అనేది నేర్పించాలి నో అంటే అన్ని విషయాలు కాదు అంటే ఈ విషయంలో చెప్తున్నాను సో మనం ఏం చేస్తాం చాలా కామన్గా చేస్తాం చాలామంది ఇంటికి ఎవరో ఒకరు వస్తారు వచ్చినప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే కొత్త వాళ్ళు సో వాళ్ళు వచ్చి పాప రామ్మ ఒక పప్పి ఇవ్వు బాబు రామ్మ నా ఒళ్ళో కూర్చొని కొద్దిసేపు ఆడుకో ఇలా పిలుస్తున్నప్పుడు మన పిల్లలు ఎందుకో ఇబ్బంది పడుతుంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వీళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఫోర్స్ ఇస్తాం ఎల్లమ్మా చాక్లెట్ ఇస్తానంది ఆంటీ ఎల్ బాబు అంకులు ఇస్తా అన్నాడు కదా బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇలా చెప్తాం అది తప్పు మీరేంటంటే అలా చెప్పడం వల్ల పిల్లల్లో ఓ నాకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే నేను వెళ్ళాలి లేకపోతే వెళ్ళకపోతే అవుతున్న వాళ్ళు మనం ఏం చెప్తాం అంకులు ఏమనుకుంటాడు ఆంటీ ఏమనుకుంటుంది వెళ్ళు అని అంటే వాళ్ళకి ఎలా పిల్లలకి ఎలా ముద్రపడిపోతుంది అంటే ఇంప్రెషన్ నేను వెళ్ళకపోతే వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు సో నేను వెళ్ళాలి నాకు ఇష్టం లేకపోయినా నేను వెళ్ళాలి అనే ఒక ఇంప్రెషన్ పడుతుంది అది మంచిది కాదు సో వాళ్ళకి క్లియర్గా నాకు ఇష్టం లేనప్పుడు నా బాడీని ఎవరు టచ్ చేయకూడదు అనేది మనం స్ట్రాంగ్గా నేర్పించాలి చిన్నప్పటి నుంచే దాంతో ఇది మీరు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చెప్పాల్సింది చెప్తారు బట్ ఈ చిన్న ఏజ్లో మటుకు వేరే వాళ్ళు టచ్ చేస్తే మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి పిల్లలు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళకి ఎలా చెప్పుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు అనేది మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పడం చాలా మంచిది సో ఒకవేళ మీరు చూస్తున్న వాళ్ళ టీచర్ అయితే ఇది మీ స్కూల్లో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఆ తర్వాత మీరు కన్నా పేరెంట్ అయితే మీ పిల్లలకు చెప్పడానికి మీ చిల్లతో ఇది ఈ డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అలాగే మీ మీ సొంత పిల్లలే అక్కర్లేదు మీరు అమ్మ నాన్ననే అక్కర్లేదు మీకు అమ్మ మనసు కానీ నాన్న మనసు కానీ ఉంటే ఎవరితో అయినా చెప్పొచ్చు పసిపిల్లలతో